প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সির বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে রেকট্যাঙ্গুলার টুল নিয়ে আলোচনা করব এখানে আপনারা টুল প্যানেলে রেকট্যাঙ্গুলার টুলটা দেখতে পাচ্ছেন তো রেকট্যাঙ্গুলার টুলের উপর কাশন নিলে নিচে একটা টিচ দেখা যাবে যে রেকট্যাঙ্গুলার টুল কিবোর্ড থেকে যদি আমরা এম প্রেস করি তাহলে রেকট্যাঙ্গুলার টুলটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো রেকট্যাঙ্গুলার টুলের উপরে যখন কাশন নিয়ে মাউসের বাম মোটর লং প্রেস করব তখন এইভাবে একটা লিস্ট দেখা যাবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সর্বপ্রথমে রয়েছে রেকট্যাঙ্গুলার টুল এবং তার অধীনে আরও কিছু টুল রয়েছে রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গুলার টুল ইলিশ টুল পলিগন টুল স্টার টুল এবং ফ্লেয়ার টুল তো আজকে আমি রেকট্যাঙ্গুলার টুল রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গুলার টুল এবং ইলিশ টুল নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা এই লিস্টের ডান দিকে একটা অ্যারোর মতো আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে ফ্লটিং আকারে আমাদের লিস্টটাকে আমরা এভাবে রাখতে পারবো এখান থেকে আমাদের যেই টুলটি প্রয়োজন সেই টুলটি ক্লিক করে সেই টুলটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো যদি এভাবে টুলটা থাকে তাহলে আমাদের বারবার এখানে প্রেস করে তারপর এখান থেকে টুল নির্বাচন করতে হয় তো সেই জন্য এই সুবিধাটা আমরা এখান থেকে পাবো তো সর্বপ্রথমে দেখা যাচ্ছে একটা 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 টুলটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে তো আমরা কীভাবে বুঝবো যে কোন টুলটা সিলেক্ট অবস্থা আছে যেই টুলের চার দিকে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকস কালার দেখা যাচ্ছে সেই টুলটা অ্যাক্টিভ রয়েছে যদি আমি এখানে রাউন্ডেড একটা উপর ক্লিক করি রাউন্ডেড একটা উপর চার দিকে কালো কালার দেখা যাচ্ছে এবং কাশর এটার উপর নিলে দুশো রঙের কালার দেখা যাচ্ছে এভাবে যেই টুলটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেই টুলের চারপাশে কালো রঙের বক্স দেখা যাবে তো সর্বপ্রথমে আমি একটা কালার টুলটা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম মাউসের বামনে ক্লিক করে এখানে কন্ট্রোল প্যালেট থেকে স্টোক কালারটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করে দিলাম কালো কালার স্টোক দেখা যাচ্ছে এবং ফিল কালারটাকে নান করে দিলাম এবং এখানে স্টোক হোয়াইট ফোর পিটি রাখলাম রেখে আরবোর্ডের উপর মাউসের বামনে চেপে ধরে যেভাবে ডাক করতে তারপরে দেখুন একটা দেখা যাচ্ছে তো ডান দিকের কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লু এবং এইচ ডাব্লু হলো হোয়াইট এবং এইচ হলো হাইট তো এখানে পিটি আকারে মানগুলো দেখা যাচ্ছে তো এই অবস্থায় যদি পরিমাণ মতো ড্রা করে আমরা ছেড়ে দেই এখানে দেখুন রেকটাগুলার ড্র হয়ে গেছে এবার আমরা সিলেকশন টুটা সিলেক্ট করে নিয়ে আরবোর্ডের যে কোনো জায়গায় যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের রেকটাগুলারটা আমরা দেখতে পাবো এখন চাইলে আমরা ফিল কালারটা যদি এখান থেকে দিয়ে দেই তাহলে সেই কালারটা দিয়ে রেকটাগুলার ফিল হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে স্টোকের কালারটাও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি যে কালারটা আমরা এখানে সিলেক্ট করে দেবো স্টোকের কালারটাও সেটাই দেখা যাবে স্টোকের যে হোয়াইটের মান রয়েছে সেটাও আমরা এখান থেকে যে স্পিনার দুইটা বাটন দেখা যাচ্ছে উপরেটা ক্লিক করলে স্টোকের মান বাড়বে এবং নিচেরটা ক্লিক করে স্টোকের মান কমবে অথবা সরাসরি টাইপ করে আমরা এখানে স্টোকের বসে দিয়ে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এভাবে আমরা খুব সহজে একটা গুলো আঁকতে পারি এখন আমরা যদি স্কোয়ার আঁকতে চাই তাহলে আমরা কী করবো স্কোয়ার আঁকার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে শিপ কি প্রেস করবো শিপ কি প্রেস করে বাউসের বাপটা চেপে ধরে আটবোর্ডের উপর এভাবে ড্রাক করি তারা দেখুন ওয়াইড এবং হাইট এই দুইটার মান একই রকম দেখা যাচ্ছে পিটিতে আমি যত ড্রাক করছি ওয়াইড এবং হাইট বাড়ছে এবং সেটা একই এখন দেখুন ওয়াইড আছে দুশো চব্বিশ পয়েন্ট সেভেন ফোর পিটি এবং হাইটও আছে দুশো চব্বিশ পয়েন্ট সেভেন ফোর পিটি যখন আমরা শিপ কি চেপে ধরে এভাবে একটা গোলার ড্র করব তখন কিন্তু সেটা স্কোয়ার হবে তো সবগুলো বাহুই পরস্পর সমান তো আমরা চাচ্ছি যে যে কোনো একটা বিন্দু থেকে রেকটাগুলার ড্র করার জন্য তারপরে আমরা এখানে যে বিদ্যুৎ রাখলাম সেই বিদ্যুটাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা রেকটাগুলো রাখতে চাই তাহলে আমরা কী করবো তাহলে টুল প্যান থেকে রেকটাগুলোটা প্রথমে সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে নিয়ে শিফটের সাথে অল্টার কি চেপে ধরবে একই সাথে তো শিফট অল্টার কি চেপে ধরলে দেখুন কাশরটা ক্রসেড দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যুকে কেন্দ্র করে আমরা আমরা স্কোয়ার টাকতে চাচ্ছি সেই বিদ্যুতে ক্রসেডটা এভাবে মিলিয়ে নিবি মিলিয়ে নিয়ে মাউসের বাপটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করলে আমরা স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা সর্বপ্রথমে মাউসের বাপটা ছেড়ে দিব তারপরে শিফট অল্টার কি থেকে ছেড়ে দিব তো দেখুন এখন এই এই বিদ্যুটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু এখানে এই স্কোয়ারটা ড্র হয়েছে এভাবে কোনো বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে যখন আমরা একটা স্কোয়ার রাখতে যাব তখন অবশ্যই কিবোর্ড থেকে শিট অর্ডার কি চেপে ধরে কাশটা যখন ক্রসেড হবে তখন সেই কেন্দ্রের সাথে ক্রসেডটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে সেখান থেকে মাউসের বাপটা চেপে ধরে ড্রাক করবে হবে ড্রাক করে সর্বপ্রথমে মাউসের বাপটা ছেড়ে দেব তারপর কিবোর্ড থেকে শিট অর্ডার কি ছেড়ে দেব তখনই আমরা একটা বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে একটা বর্গ আঁকতে পারবো এখন আমরা এই বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে একটা রেকটাগুলো রাখবো তাহলে আমাদের এখন অল্টার কি চেপে ধরতে হবে অল্টার কি চেপে ধরলে সে পুনরায় দেখতে পাচ্ছেন ক্রসেড দেখা যাচ্ছে এখন এই বিদ্যুর উপরে এই ক্রসেডটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে মাউসের বাপটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করবো তাহলে কিন্তু এখন আমাদের একটা গুলার ড্র হচ্ছে এটা বর্গ নয় যেহেতু আমরা শিপ কি চেপে ধরে নিই এটার
দেখেন আমি একটা একটা হলে ড্র করলাম রিফিল করার নানা অবস্থা রয়েছে এবং এখানে আমি স্টকটাকে একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে স্টকটাকে ফোর করে দিলাম তো এবার আমরা যদি টুল পায়েল থেকে সিলেকশন টুলটাকে সিলেক্ট করে নিই তাহলে এখানে আমরা চারদিকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে যখন আমরা কার্সার নিব তখন দেখুন ডাবল হেড অ্যারো ধারণ করছে এ অবস্থা যে শিপ আমরা অর্ডারকে চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে রেক্টাঙ্গুলারটাকে আমরা ট্রান্সফার্ম করতে পারছি অর্থাৎ ছোটো বড়ো করতে পারছি এবং কড়ারের উপরে যদি কার্সার নেই তাহলে কার্সারটা বাঁকারও ডাবল হেড অ্যারো ধারণ করেছে এ অবস্থা আমরা রোটেট করতে পারবো বা ঘোরাতে পারবো এবং ভিতরে যে সার্কেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই সার্কেলের উপর যখন কার্সার নিব দেখুন একটা বাঁকানো রেখা দেখা যাচ্ছে এ অবস্থা যদি বাবসের বাপাটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে আমরা খুব সহজেই রেক্টাঙ্গুলারটাকে রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলারে কনভার্ট করতে পারছি অর্থাৎ তার রেডিয়াসকে বাড়িয়ে গোল করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ আমরা যখন ভিতরে যে বৃত্তগুলো দেখতে পাচ্ছি এই বৃত্তের উপর কার্সার নিয়ে যখন বাবসের বাপাটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করব তখন খুব সহজেই আমরা এটা রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলারে কনভার্ট করে ফেলতে পারছি এছাড়া আমরা টুল প্যাল থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে রেক্টাঙ্গুলারে যে কোনো কর্নারে যদি ক্লিক করি তাহলে সেখানে ট্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাবো এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর কার্সর নিয়ে বাবসের বাবাটা চেপে ধরে যদি এভাবে ড্রাক করি তাহলে আমরা সেই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটার সাথে সাথে তার সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি বাহুকে একসাথে আমরা এভাবে এডিটিং করতে পারছি তো এভাবে এই কর্নারটাকে এডিটিং করে আমরা এই কর্নার উপর ক্লিক করার সাথে সাথে এই কর্নারের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেটা সিলেক্ট হয়ে গেল এবং বাবসের বাবাটা চেপে ধরে যেভাবে ড্রাক করি তাহলে এইভাবে আমরা এটাকে ডিস্টার্ব করতে পারছি এভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো এটাকে ডিস্টার্ব করে ফেললাম অর্থাৎ এটা সমতল করে ফেললাম পুরো আর একটা টুলটা সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখানে এভাবে যদি আর একটা রেক্টাঙ্গুলার ড্র করি তাহলে দেখুন এটা কি খুব সুন্দর একটা বক্স হয়ে গেছে এভাবে আমরা পেন্ট ব্রাশ অথবা পেন্সিল টুল ছাড়াই অনলি রেক্টাঙ্গুলার টুল দিয়ে খুব সহজেই এভাবে বক্স তৈরি করে ফেলতে পারি এবং আমরা এখন সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে যে কোনো ফিল কালার দিয়ে এটাকে ফিল করে ফেলতে পারি তো আমরা এখানে খুব সহজে একটা বক্সে কে ফেললাম রেক্টাঙ্গুলার দিয়ে এবার আমরা রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার দিয়ে কাজ করব পুরো মাসে বাপরে ক্লিক করে রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলারটাকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখানে সর্বপ্রথমে ফিল কালারটাকে নান করে দিলাম এবং স্টোক কালারটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম এখন আমরা যদি মাসে বাপরে চেপে ধরে এভাবে আটবটের উপর ড্রাক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার দেখা যাচ্ছে এবং তার ডান করার নিচে ডাব্লু এইচ এবং আর তিনটা বান দেখা যাচ্ছে ডাব্লু মানি ওয়াইড অর্থাৎ পোস্ত এইচে হাইট অর্থ উচ্চতা এবং আরের রেডিয়াস যে কলারগুলো যে রয়েছে সেই রেডিয়াসের মান এই চতুর্ভুষ্টার চারদিকে যে কলার রয়েছে সেই কলারগুলো দেখুন রাউন্ডেড দেখা যাচ্ছে সেটা হলো রেডিয়াস এই মানটা রেডিয়াসের মান যত বাড়বে এই কলারটা তত রাউন্ডেড হবে আমি যদি এখানে মাংসের বাপরে চেয়ে ভিতরে ড্রাক করে ভিতর থেকে দেখুন কলারগুলো যত রাউন্ডেড হচ্ছে ততই রেডিয়াসের মান বেড়ে যাচ্ছে এবং যদি বাইরের দিকে ড্রাক করি এভাবে রেডিয়াসের মান যত কমছে ততই কলারগুলো শার্প হয়ে যাচ্ছে এভাবে যদি আমরা রেডিয়াস শূন্যতে নিয়ে আসি তাহলে এটা একটা রেক্টাঙ্গুলার হয়ে গেল আমরা কিন্তু এখানে রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার ড্র করেছিলাম এভাবে এই সার্কেলগুলোর মাধ্যমে মাংসের বাপরে চেপে ধরে ড্রাক করে এটা এটার যে রেডিয়াস রয়েছে সেটা মানকে বাড়াতে কমাতে পারি এছাড়াও রেক্টাঙ্গুলার টুলটা সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যে বাবসের বাপরে চেপে ধরে এভাবে আরবোটের উপরে ড্রাক করি তাহলে দেখবো একটা রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার এখানে ড্র হচ্ছে এই অবস্থায় যদি আমরা কিবোর্ড থেকে আপ অ্যারো কি প্রেস করি তাহলে দেখুন আপ অ্যারো কি একবার প্রেস করলে ডান দিকে যে রেডিয়াসের মান দেখা যাচ্ছে ডা ওয়াইড এবং হাইটের নিচে সেই রেডিয়াসের মান দেখুন বাড়ছে এবং সাথে সাথে আমাদের যে রেক্টাঙ্গুলারটা রয়েছে সেটার কর্নারগুলো রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা কিবোর্ড থেকে আপ অ্যারো কি প্রেস করছি আমরা কিন্তু একই সাথে বাবসের বাম্পটা চেপে ধরে আছি এবং এই অবস্থায় আমরা আপ অ্যারো কি যত প্রেস করবো ততই কিন্তু কর্নারগুলোর রেডিয়াস মান বাড়ছে এবং কলারগুলো রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে এবং যখন আমরা ডাউন অ্যারো কি প্রেস করবো তখন আর এর মান কমছে ততই কলারগুলোর কার্ভ কমে যাচ্ছে এবং আমরা যদি ডাউন অ্যারো কি চেপে ধরে থাকি তাহলে কমার নয় আর এর মান কমে কমে যখন জিরোতে চলে আসবে তখন এটা একটা রেক্টাঙ্গুলার হয়ে গেল তো রেডিয়াসের মান বাড়ানোর জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে মাসের বাপাটা চেপে ধরা অবস্থায় আপ আরও কি প্রেস করে করে আমরা এখানে রেডিয়াসের মান বাড়িয়ে কলারগুলোকে রাউন্ডেড করতে পারি এবং যখন রেডিয়াসের মান কমানো দরকার হবে তখন কিবোর্ড থেকে ডাউন অ্যারো কি প্রেস করে রেডিয়াসের মান কমিয়ে কর্নারগুলোর যে কার্ভনেস রয়েছে সেই কার্ভনেসটাকে কমাতে পারি এবং এর ফলে কর্নারগুলো শার্প হয়ে যাবে তো এভাবে আমরা খুব সহজেই রেক্টাঙ্গুলার ড্র করতে পারি তো এখানে পূর্বের মতোই যদি আমরা শেপ কি চেপে ধরে এভাবে রেক্টাঙ্গুলার ড্র করি তাহলে দেখুন ওয়াইড এবং হাইটের মান সমান অর্থাৎ এটা এটা একটা বর্গাকার রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার এবং
এবং শিফট অল্টার কি চেপে ধরলে দেখুন কার্সরটা ক্রস আউট হয়ে গেছে এই অবস্থা আমরা যেখানে ক্লিক করে ক্লিকের স্তরকে কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে এভাবে খুব সহজেই আমরা লিস ড্র করতে পারি অর্থাৎ যে শিফট অর্ডারকে চেপে ধরে যেখানে ক্লিক করব সেই স্তরটাকে কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে এভাবে ইলিফটা ড্র হবে তো যখন আমরা কোনো স্তরকে কেন্দ্র করে ইলিফ ড্র করতে যাব তখন অবশ্যই কিবোর্ড থেকে শিফট অর্ডারকে চেপে ধরব এবং অর্লি অর্ডারকে চেপে ধরে যে আমরা ইলিশ থাকি তাহলে যেখানে ক্লিক করব সেটাকে সেন্টার ধরা হবে তো ইলিশটা এখানে হাইট এবং ওয়াইট সমান নাও হতে পারে অর্লি যেখান থেকে ক্লিক করে আমরা ইলিফটা ড্র করছি সেটাকে কেন্দ্র করে এখানে ইলিশটা ড্র হয়েছে তারপর আমরা এখানে একটা কার্ড ড্র করে দেখাচ্ছি এবং আমরা সর্বপ্রথমে রাউন্ডেড রেকটাকুলার দিয়ে এবং একটা রাউন্ডেড রেকটাকুলার ড্র করলাম এবং এখানে যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুটটা আছে সেটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে আমরা এটাকে একটু মডিফাই করে নিচ্ছি এভাবে আমরা একটা বাসের শেপ দিলাম এখানে করে এখানে আমরা পুনরায় রাউন্ডেড রেকটাকুলার নিয়ে এভাবে ডাউন অ্যারো কি প্রেস করে কিবোর্ড থেকে রেডিয়াসের মান কমিয়ে এভাবে একটা রাউন্ডেড রেকটাকুলার এখানে ড্র করলাম এখানে আর একটা ড্র করলাম অথবা সিলেকশন টুটটা সিলেক্ট করে নিয়ে অল্টার কি চেপে ধরে এভাবে মাউসের বাপাটা চেপে ধরে যদি ডাক করি তাহলে এখানে একটা খুব সহজেই কপি তৈরি করে ফেললাম এবং সর্বশেষে এখানে আর একটা কপি তৈরি করলাম এবং এখানে ড্রাক করে এখানে মাউসের বাপাটা চেপে ধরে ড্রাক করে এভাবে আমরা এখানে দরজার শেপ ক্রিয়েট করলাম এখন যদি আমরা এটা চাকা যদি ড্র করতে চাই তাহলে আমরা ইলিস্ট্রিকটাকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যে নিচে লাইনটা আছে সেই লাইন বরাবর ইলিস্ট্রির কেন্দ্র থাকবে তাহলে আমরা সর্বপ্রথমে শিফট অর্ডারকে চেপে ধরব কী পড়তে চেপে ধরলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাশরটা ক্রসের হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমরা এই লাইনের উপরে কাশর নিয়ে মাউসের বাপাটা চেপে ধরে যেভাবে ড্রাক করি এই লাইনটাকে কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে এই ইলিশটা এখানে ড্র হয়েছে এবং এটা ওয়াইড এবং হাইট সমান যেহেতু আমরা শিফট অল্টারকি চেপে ধরেছি কিবোর্ড থেকে এবার সেটা শুধু টুটটা সিলেক্ট করে নিয়ে অল্টারকি চেপে ধরে এবার বাপাটা চেপে আমরা এভাবে এটাকে কপি করে এখানে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনটাকে যখন আমরা কেন্দ্র হিসেবে নিব তখন আমরা শিফট অল্টারকি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে যখন ক্রসের ধারণ করবে তখন যদি আমরা লাইনের উপর কাশন নিয়ে মাসের বাপাটা চেপে ধরে ড্রাক করি তাহলে ওয়াইড এবং হাইট সমান হয়ে এভাবে আমরা খুব সহজেই ইলিপস ড্র করতে পারি তো এভাবে বিভিন্ন ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ইলিপস ব্যবহার করতে হতে পারে তখন আমরা এভাবে ইলিপস ড্র করব শিফট অল্টারকে চেপে ধরে আর যদি আমরা আর্ট বোর্ডের উপর মাসের বাপাটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে আমরা আমাদের খুশি মতো যে কোনো শেপের ইলিপস ড্র করতে পারবো দেখুন আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা যে কোনো শেপের ইলিপস এখানে ড্র করতে পারছি অনলি মাউসের বাপাটা চেপে ধরে যখন আমরা এভাবে ড্রাক তো এখানে একটি ব্যাপার আমরা যদি আমরা রেকটাকুলার রাউন্ডেড রেকটাকুলার ইলিপস পলিগন টুল স্টার টুল যে কোনো টুল দিয়ে আমরা এখানে যে কোনো শেপ আঁকি না কেন যদি এটাকে আমরা মুভ করতে চাই তাহলে মাউসের বাপাটা চেপে ধরা অবস্থায় স্পেস বার চাপা কিবোর্ড থেকে স্পেস বার চেপে যদি এভাবে মাউসের বাপাটা চেপে এভাবে ড্রাক করি তাহলে আমরা আঁকার সময় যে কোনো শেপকে আটবারে বিভিন্ন স্থানে সরাতে পারছি দেখুন এখন ছেড়ে দিলাম এটা ড্র হয়ে গেছে এখন যদি সরাতে চাই তাহলে সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে নিতে হবে নিয়ে আমরা এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে অসুবিধা বাপাটা চেপে এটাকে সরাতে পারি কিন্তু আঁকার মুহূর্তে যদি আমাকে এটাকে আটবারে অন্য জায়গায় সরাতে হয় তাহলে আমরা স্পেস বার চেপে ধরবে কিবোর্ড থেকে একই সাথে মাউসের বাপাটা আমরা চেপে ধরে আছি তো এভাবে আঁকার পূর্বেই মাউসের বাপাটা চেপে ধরা অবস্থায় স্পেস বার চাপলে আমরা এই শেপগুলোকে আরবোর্ডের বিভিন্ন স্তরে মুভ করাতে পারছি এছাড়াও রেকটাঙ্গুলার টুটা সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যে আরবোর্ডের কোথাও মাউসের বাপাটে ক্লিক করি তাহলে এভাবে একটা পাপ উইন্ডো চলে আসবে এবং সেখানে রেকটাঙ্গুলার ওয়াইড এবং হাইটের মান দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা প্রয়োজনীয় মান বসিয়েও রেডিমেডভাবে রেকটাঙ্গুলার ড্র করতে পারি তো এখানে দেখা যাচ্ছে আঠাশ লক্ষ চার হাজার একশো চব্বিশ পিটি এবং এখানে চব্বিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশো সাতাশ পিটি তো এখানে যদি আমরা এই মানগুলো থাকা অবস্থায় ওকে করি তাহলে দেখুন রেডিমেডভাবে একটা রেকটাঙ্গুলার তৈরি হয়ে গেছে এবং সেমভাবে রাউন্ডেড রেকটাঙ্গুলার ক্ষেত্রেও একই রাউন্ডেড রেকটাঙ্গুলার টুটটা সিলেক্ট অবস্থায় যদি আমরা ক্লিক করি তো এভাবে রাউন্ডেড রেকটাঙ্গুলার পাপা ওইটা সেটা চলে আসছে এবং এখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে এবং কর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ পিটি দেওয়া আছে তা যেটা আমরা আপ অ্যার এবং ডাউন অ্যারও কি চেপে চেপে কড়া রেডিয়াস রেডিয়াসকে বাড়িয়েছে এবং কমিয়েছে এখান থেকে আমরা রেডিমেডভাবে কড়া রেডিয়াসের মান বসিয়ে দিই এবং হাইট এবং ওয়াইডের মান বসিয়ে দিই যদি ওকে করি তাহলে আমরা ইনস্ট্যান্টলি এভাবে রাউন্ডের ট্রেকটাগুলার ড্র করতে পারি এবং ইলিপসের ক্ষেত্রেও সেম ইলিপস টুটা অ্যাক্টিভ অবস্থা আমরা যদি আরবোর্ডের উপর ক্লিক করি তাহলে ইলিপসের যে পপ আপ উইডো আছে সেটা চলে আসবে এবং এখানে ওয়াইড এবং হাইটের মান বসিয়ে দিয়ে যদি আমরা 